Esther ist nämlich heute mein Gast im Inner Peace Talk und ich bin super, super gespannt, was Esther uns heute erzählt über ihr Herzensthema, das sie mit so viel Freude macht und ich hole sie gerade jetzt rein in den Talk. Live gehen können. Das sind die spannenden Sekunden. Und da ist sie. Da ist dann da. Hallo Esther, schön bist du da. Danke, danke vielmals für die Möglichkeit. Sehr, sehr gerne. Ich habe mich total gefreut, dich kennenzulernen. Wir kennen uns ja gar noch nicht. Also wir kennen uns schon ein ganz kleines bisschen vom Hin- und her schreiben, genau. Aber ähm, sprechen jetzt eigentlich das erste Mal miteinander. Genau, ich freue mich auch riesig, aber du hast immer, du hast immer so einen schönen Vibe und, und ich habe ein paar Mal schon dein Live mitbekommen und für mich ist es eine riesige Freude. Danke vielmals für die Einladung. Danke dir, Esther. Schön bist du da. Esther, magst du dich kurz in ein paar Sätzen vorstellen, wer du bist und was du machst, auch wenn das ein großes Thema ist. Wir kommen natürlich noch ausführlich drauf, aber dass die Leute mal so einen ersten Eindruck haben, die, die dich noch nicht kennen. Ja, äh, mein Name ist Esther Janse. Ich komme ursprünglich aus den Niederlanden. Dort habe ich auch bis dass ich 24 war gewohnt. Dann bin mhm. ich wirklich ganz viel um die Welt gehen, reisen und arbeiten. Und jetzt wohne ich seit 15 Jahren in der Schweiz, in äh, Kanton mhm. Zürich. Und ja, hier ist jetzt äh, Mr. High, wie man so sagt, in der Schweiz, oder? Ja. Und meine Berufung, ich äh, liebe es, ich bin äh, Tantra-Masseurin, äh, gebe Sexualberatung für äh, hauptsächlich Frauen sind meine Kunden und auch für Paare. So, ich lebe wirklich meine Herzensberufung als äh, tantrische Masseurin mit tantrischer Körperarbeit. Ja. Mhm. Hast du schon, ähm, schon lange gewusst, dass, dass du das tun willst oder ist das etwas, was so quasi als zweite Berufung entstanden ist? Ähm, nein, das ist wirklich etwas Neues, was jetzt gekommen ist. Ich bin mhm. schon seit 20 Jahren bin ich Masseurin. Ähm, mhm. 20 Jahre zurück habe ich meine erste Wellness-Massage-Ausbildung gemacht. Ich war neun Jahre lang Fitnesstrainer, Personal Trainer, so immer auch als Coach und auch als Motivator äh, beschäftigt. Aber wirklich erst seit drei Jahren ist äh, Tantra-Massage gekommen und mein Herz hat dann ein so ein Klopfen dafür, dass ich endlich weiß, was es bedeutet, wenn jemand sagt, ich habe meine Berufung gefunden, ich verstehe mhm. es jetzt, weil ich fühle das mhm. jetzt. Ja. Mhm. Du hast schon immer mit dem Körper gearbeitet, das ist sicher etwas, was sich schon durchgezogen hat und schon, wenn man jetzt zurückschaut, mhm. man ist ja immer schlauer, wenn man zurückschaut, sieht man oft dann, den Weg noch viel genauer ja. und dann siehst du jetzt, ja, oder das ist sicher eines, oder was ich jetzt gerade sehe, der Körper, der war immer da. Ja, der Körper mhm. ist immer da gewesen. Ich war auch noch sieben Jahre lang, habe ich auch noch als Tänzerin gearbeitet in 14 verschiedene Länder. So für mich war die Bewegung, ich habe immer eine Faszination gehabt für Anatomie. Schon früher in der Schule habe ich den menschlichen Körper und auch die Natur. Das war wirklich mein Lieblingsthema. Bei Geschichte mhm. hat mein Kopf in Schlaf gefallen, weil ich dachte, ja, das ist alles so alt, oder? Lass uns mehr ins Hier und Jetzt sein. Uh, so ja, es ist durchlaufend. Um, mhm. es ist, und jetzt verstehe ich auch alles, was ich habe miterlebt. Auch alle Traumata, alles hat jetzt einen mhm. Platz in meiner Berufung. Ja, interessant. Mhm. Und hast du dann selber eine Tantra-Massage erlebt, was bei dir dann quasi ähm, angezeigt hat, das ist das, was ich machen möchte? Oder wie, wie ist dann dein Weg zum Tantra gewesen? Ähm, also, das ist eigentlich ist schon, auch, auch hier ist die Ursprung schon viele Jahre zurück. Weil wenn ich als Tänzerin war und arbeite, diese sieben Jahre, war ich so viel mit Frauen zusammen. Und wir Frauen, mhm. wir haben so offen geredet über unsere Gefühle. 
Äh, und da sind so viele Themen sind da schon nach oben gekommen. Auch von was die Frauen haben miterlebt an äh, sexuellen Missbrauch, Vergewaltigungen, ähm, hausliche Gewalt, psychische Gewalt. Äh, so wir haben so oft über verschiedene Themen geredet, aber auch über Fantasien, über was wir schon ausprobiert haben, was noch auf unserer Bucketlist da drauf steht. Mhm. So dieses ganze äh, Coaching und diese ganze Erfahrung, die haben sicher schon mal, wieso da sind die Grundsteine sind gelegt und ich bin in ein Burnout reingerutscht, weil ich viel zu viel war am Schaffen, äh, Arbeiten, oder? Ich war viel zu viel am Arbeiten. Und in diesem Burnout ähm, habe ich dann irgendwann einmal einen Tantra-Massage-Kurs gemacht, weil die war mhm. schon gebucht, vor dass ich die Burnout hatte. Ja. Und äh, in dieses Wochenende-Kurs, wo auch sehr viele Paare waren, aber auch so viele Singles, wie ich damals auch war, hat dann am dritten Tag hat mich ein Mann ein ganz lieber Mann, auch seine Frau war auch da. Und wir haben wie so einen Tusch, Tausch haben wir gemacht. Er hat mich dann massiert und er hat mich so liebevoll und meine Joni massiert und so liebevoll meinen ganzen Körper massiert, dass bei mir Traumata sind hochgekommen von einer unterdrückten Vergewaltigung und auch sonst noch sexuelle Gewalt, was ich miterlebt habe. Für mich natürlich als Tänzerin öfter das Nachleben ist wo bei vielen Menschen Alkohol fließt, dann merkt man, dann kommt man leider auch recht öfter in sexuelle Gewalterfahrungen. Und das ist wie so alles so nach oben gekommen in diese Tantra-Massage. Und weil ich eh schon mit einer Psychologin war und spreche, wieso dass es so weit gekommen ist, dass ich in ein Burnout reingerutscht bin, mhm. sind auch dort, habe ich für das erste Mal die Möglichkeit gehabt, meinen Rucksack zu öffnen um mal das zu bearbeiten, was ich niemals bearbeitet habe. Weil ich habe das alles unterdrückt mit ganz vielen mhm. anderen Sachen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wow, diese Tantra-Massage, die hat es in sich. Dann bin ich mehr Kurse gehen machen, immer mit Frauen zusammen. Und habe dann mein ganzes Traumata können bearbeiten. Das ganze Heilungsprozess hat stattgefunden in diesen Massages und ja, das ist mein Weg und darum bin ich jetzt Tantra-Masseur, weil meine Heilung möchte ich gerne weitergeben an andere Frauen. Ja, mhm. ja sehr, sehr kraftvoll, gerade wenn man wirklich aus der eigenen Erfahrung sprechen kann, ja. was einem passiert ist, wie man sich gefühlt hat, was man alles über viele Jahre vielleicht auch mitgetragen hat, mhm. bewusst oder unbewusst mhm. und umso mehr kann man natürlich dann die Kunden oder vor allem Kundinnen auch verstehen. Und wenn du so ein geniales Werkzeug dann jetzt auch hast, was du mitgeben kannst, was dir geholfen hat, das ist ja. natürlich enorm kraftvoll, mega schön. Ja. Womit kommen denn die Leute vor allem zu dir? Ähm, was ist so das, was, was immer wieder kommt, was du vielleicht am meisten siehst? Ich habe mal so eine kleine Liste gemacht, weil ich mache das jetzt schon... Die Ausbildung war drei Jahre zurück und ich mache es jetzt äh, seit mehr als ein Jahr, bin ich schon Tantra-Masseurin. Ähm, mhm. Bei mir sind viele Frauen, die einfach ihre weibliche Kraft wieder möchte spüren. Ähm, ja. Manche kommen für die Kundalini-Awakening, weil mhm. durch die Joni und die Energie von der Joni pff, fliegt das nach das Herz bis zum dritten Auge, bis zum äh, Krone-Chakra. Ähm, aber ich habe auch Frauen, die schon eine längere Zeit äh, keine Berührungen mehr gespielt haben. Auch wenn mhm. sie in einer Partnerschaft sitzen oder auch weil sie Single sind. Und Männer können überall hingehen. Wo, wo gehen wir hin, oder? Und für das bietet es auch eine schöne Möglichkeit, nach einem Tantra-Masseur zu gehen und sich einfach mal den ganzen Körper zu lassen verwöhnen. Ähm, ich habe viele Frauen, die eine schwere Geburt haben gehabt gegeben mhm. und dadurch dann auch ihre sexuelle Lust verloren haben oder dass in den Muskeln noch äh, Gewebe, Traumata, Gewebe, Erinnerungen sitzen von, von der Schwangerschaft. Ähm, ich habe Frauen, sehr viele Frauen, die in narzisstische Beziehungen waren. Ich denke, man sieht das an, was man gerade auch selber bearbeitet hat. Und Absolut, so, glaube ich auch. Oder? So narzisstische Beziehungen, wodurch natürlich dort die 
der Wunsch, was der Mann will, oder der Wunsch, oder halt wahrscheinlich auch das, was er einfach gefordert hat, stand im Vordergrund. Und die Frau ist dann einfach nachher vergessen, was liebe ich, was mag ich, welche Sprache spricht meine Joni, was ich schön mhm. finde. Und dann gehen wir wirklich mhm. auf die Selbstentdeckungsreise, in die Gefühlswelt mhm. von der Joni. Mhm. Ähm, ich habe Frauen, die sind vergewaltigt. Ähm, Kindesmissbrauch kommen, kommen auch zu mir. Ähm, Frauen, die keinen Orgasmus können bekommen, die wirklich das jetzt ähm, auf Untersuch auch auf Selbst oder Selbstuntersuchung möchte gehen. Ähm, Frauen, die lernen zu empfangen, weil sie so gewöhnt ja. sind, nur geben. Was mag er? Was mhm. will er? Ähm, oder manche tun selber auch so Porno, Pornos äh, simulieren und denken, ah, das will der Mann. Und sie vergessen sich selber und wissen gar nicht, was sie selber möchte. Das machen mhm. wir auch. Und ich habe es wirklich auf eine Liste aufgeschrieben. Und auch Frauen, die lange in einer Beziehung waren und die nach 20 Jahren Ehe einfach nicht wissen, was sie selber schön finden. Und dann möchten mhm. sie wieso danach wieder in eine neue Beziehung reingehen, kommen dann aber zu mir, um zu lernen, was mag meine Joni, ähm, was mag ich nicht, sodass sie nachhinein dann einfacher können kommunizieren äh, in der neue Partnerschaft. Ja, das sind so ja. meine Themen. Mittlerweile habe ich auch Paare, dass äh, mhm. Paare halt einfach sich wieder wollen fühlen, spüren, einander möchte verwöhnen. Ja, das. Mhm. Mhm. Ist es auch so wie, ähm, dass du quasi ihnen den Schlüssel wieder in die Hand gibst? dass sie das nachher wieder selber können, weil es ist ja eigentlich halt auch einfach, sich zu verlieren, mhm. irgendwo, dass man gar nicht mehr spürt, was man eigentlich möchte, wo die Grenzen auch sind, was man eben nicht möchte, dass man auch kommuniziert, mhm. mündlich, aber auch mit dem Körper kommuniziert. Und ich denke, gerade wenn sich auch in einer Beziehung, wenn sich gewisse Muster eingeschlichen haben, ist es ja dann gar nicht so einfach, selber wieder in die andere Richtung zu kommen und wieder zu wissen, was, was möchten wir denn beide? Oder auch wenn man Single ist, wenn man vielleicht etwas lange nicht mehr erlebt hat, dass man das wieder ja, über sich selber weiß und auch auf diese, gerade wenn du von, von Joni sprichst oder auch von der sexuellen Energie, das ist ja Urwissen. Mhm. Das ist eigentlich etwas, womit wir theoretisch ganz stark verbunden sein könnten also eben auch mit der Kundalini-Energie, mhm. aber es ist auch einfach, je nachdem, auch wenn man keine Werkzeuge hat, das wieder zu verlieren. Ja, ja genau, genau. Du hast es mhm. genau perfekt, wunderbar erklärt. Ich kann das nur für Jahre. <lacht> da hast du wirklich komplett recht. Es ist auch, viele, die zu mir kommen, sicher Frauen, äh, weil ich, ich massiere 90 Prozent sind es Frauen, die kommen wirklich mhm. einfach in eine Massage, und die laufen mhm. raus und sagen wirklich, ja, das ist meine Joni. Und ich weiß jetzt, was ja. mein Joni mag. Und ich gebe sie auch genug Tools mit, oder mit, wie sie sich selber können verwöhnen. Sodass sie danach auch wirklich wieder zu Hause sich wie so ein kleines Gebiet einrichten. Und da wirklich dann auch die Selbstliebe wieder reinbringen. Und oft, die meisten Frauen lange schon eine Massage und dann haben sie so einen Juhu-Effekt. Und, und ja. ähm, und dann gehen sie nachhinein wieder auf weitere Selbstentdeckungsreise. Mhm. Und bei manchen Frauen ist es sehr gut, wenn da gewisse Blockaden sind, dass wir vielleicht zwei oder drei Massages machen. Oder auch, um die, die dann zu lösen. Und es gibt aber auch Frauen, die so etwas haben von, ich habe keine Partnerschaft. Ich, ich möchte gerne, dass, dass jemand mich anfasst auf so eine liebevolle Art. Und die dann einfach wirklich kommen für das vollständige Vergnügen zu fühlen und zu spüren. Mhm. Ähm, so es ist es eine mega spannende Selbstentdeckungsreise, wo sehr viele Emotionen fließen. <lacht> Bei mir liegen auch überall Tissues, weil er fließen. Ich habe auch geweint wahrscheinlich. Ja, voll, voll. A lot of tears. Ich finde das gerade so besonders an Frauen. Ich, ich mhm. liebe es mit Frauen. Ich meine, ich, ich spüre selber kein Neid oder Eifersüchtig. Ich bin eine super chillige Frau. Und Frauen fühlen sich so wohl. Und ich finde es so schön, dass Frauen so viele Emotionen haben. Und, und um die einfach zu lassen gehen. You know, just einfach loslassen und die einfach lassen fließen. 
Das ist ähm, mhm. schön, ja. Mhm. Sehr schön. Ähm, kannst du uns mal sagen, wie das bei dir abläuft? Mhm. Beziehungsweise, nein, ich möchte zuerst noch was mhm. anderes fragen. Mhm. Ähm, weil ich habe heute von dir eine Story gesehen, wo du einen Raum in Winterthur angeschaut hast. Ja. Und dann hast du noch erwähnt, dass es immer so viele Vorurteile gibt. Ja. Weil Tantra quasi mit Sex verbunden wirkt und nicht mehr, beziehungsweise die Leute nicht genau wissen, was es ist und sich dann bei sich was ausdenken. Ähm, wie ist deine Definition von Tantra, dass wir hier vielleicht mal eine, eine Basis haben und alle, du alle so ins Boot holen kannst? Ja, <lacht> cool, danke vielmals. Tantra hat leider sehr viele Vorurteile, aber das kommt ja auch, weil die Erotikindustrie das Wort auch benutzt, oder? Sie tun es sehr öfter mhm. benutzen, wie so als Deckmantel für versteckte Prostitution. Aber mhm. Tantra ist ja eigentlich ein, ein Lebenslehr aus India, die aus dem früheren Mittelalter kommt. Und das Wort Tantra bedeutet ja auch Zusammenhang. Es ist wie so ein Gewebe, was zusammen ist. Und das wird dann mehr so wie Körper, Geist und Seele sind in einer Verbindung, was man eh so schön auch in asiatischen Ländern schon lange verstanden hat. Hier wahrscheinlich auch, aber dann kam die Kirche und die hat dann das Wissen von, von allen wunderbaren Hexen ähm, leider zerstört. Who knows, oder? Mhm. wie die Welt sonst ausgesehen hätte, auch bei uns, weil die weise Frauen das früher auch schon gefühlt und gespürt haben. Ähm, so, Tantra ist einfach etwas Liebevolles. Es ist sehr viel mit dem Herz. Sehr viel, mhm. ähm, dass wenn jemand zu mir kommt, Mann oder Frau, ich fühle einfach die Seele, die in diesem Körper drin sitzt, die du in dieses Leben hast. Und es ist so liebevoll, dass, es wirklich, dass wir eine Herz-zu-Herz-Verbindung machen in eine, in eine Meditation am Anfang. Ähm, vorher ist natürlich ein Gespräch. Aber es ist wirklich liebevoll und achtsam mhm. und es ist so etwas Liebevolles und so etwas Heilsames. Das ist für mich Tantra. Es ist aber schwierig mit den Vorurteilen. <lacht> Zum Beispiel in, in, in der Stadt Zürich. Wenn ich in der Stadt Zürich irgendwo als Tantra-Masseurin möchte einen Raum suchen, dann muss ich mich in der mhm. Stadt Zürich bei der Gewerbe, bei der Sittepolizei anmelden als Prozedierte. Okay. Daher ist in der Stadt Zürich, da würde ich dann nie arbeiten wollen, weil ich möchte mich nicht einlassen schreiben als Prostituierte. Nicht, dass ich etwas gegen dieses Beruf habe, aber mhm. es sind für mich zwei unterschiedliche Berufe. So, das mhm. ist Tantra, oder? Es ist, das Wort wird leider so viel benutzt, dass es halt einfach auch einen schmuddeligen Gedanke hat. Aber eigentlich ist es, it's love, it's love, it's beauty, it's... it's um, es ist etwas Friedliches. Mhm. Mhm. Schön. Und es geht ja total auf die Grundbedürfnisse ein. Also die Grundbedürfnisse von ähm, gehalten sein, zu jemandem gehören, ja. die eigenen Bedürfnisse befriedigt haben, also egal welche Bedürfnisse, also alle mhm. halt eben, mhm. ja, weil das wirklich so quasi alles umarmend ist. Ja. Und das ist eigentlich sehr schade, dass dieser Schmuddelgedanke, dass dass sich das jetzt so fest daran setzt, festgesetzt hat. Aber ich denke, da können Leute wie du und auch, weil das jetzt auch wieder bekannter wird, was das eben auch sein kann oder was es eigentlich ja. ist, da tut sich hoffentlich jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren etwas, dass man das auch wieder anders wahrnimmt oder auch anders kennt. Ja, genau, da bin ich auch deiner mhm. Meinung. Ich kenne ein paar mhm. Tantra-Masseure, die wirklich auch sehr offen dafür rauskommen, dass wir das, das was mhm. unsere Berufung ist. Und ich sehe das auch wie eine von meinen ja, Aufgaben, ein bisschen viel an. I just go with the flow. Und ich merke mhm. einfach jetzt, dass da auch dass da ein großes Interesse danach ist. 
Und für mich ist das dann auch okay, dass ich vielleicht früher oder später mal auf die Schweizer Fernsehen gehe und wirklich auch darüber sprich, dass, mhm. dass wir wirklich auch therapeutisch arbeiten und dass unsere, unsere Arbeit nicht in diese Schmuddelecke reingehört, oder? Aber für das braucht es halt einfach mutige Menschen, die dafür auskommen, dass wir das machen. Und ich gehöre sicher dabei, mit, mit meinem Charakter passt das eh wunderbar bei mich. Und ich, mir stört es auch gar nicht, was Menschen von mir denken, weil ich weiß es und alle, die zu mir kommen, wissen es auch. Ähm, ja, ja, passt schon. Es ist, es ist ein spannendes <lacht> Leben. Menschen haben einfach Vorurteile und äh, ja, genau. You just go with your flow. Und wenn es der Herzensberufung ist, vielleicht ist es auch darum eine Herzensberufung, weil ich auch mutig genug mhm. bin, um darüber zu sprechen. Ja. Mhm. Gut möglich, ja. Weil mit dem Herzen zu gehen, braucht ja immer Mut. Ja. Oder? Weil man, man exponiert sich dann und man, man macht auch klar, wer man ist und wofür man steht und was einem wichtig ist, was man für Werte hat. Und das gefällt ja nie allen. Und was, das ist auch okay so, weil dann mhm. hast du genau die Leute, denen das gefällt, was du machst, ja. die, den, die dich dann auch sehen, klar mit dem, was du tust, und die anderen interessiert es dann eben auch, auch einfach nicht. Das ist ja dann auch okay. Ja, völlig, völlig. Jeder so seine eigene Nische, dort, wo er was, genau. was, was stimmig anfühlt. Ja, und ich denke, wenn jeder einfach schaut bei sich, was, was, was für ihn mhm. oder bei sie gut anfühlt und einfach jeder so lasst leben, wie die andere Person das für richtig haltet, dann wäre es schon etwas friedlicher, ja. Das stimmt, genau. Dann lass uns doch mal wissen, Esther, wenn man bei dir, und wenn ich jetzt bei dir einen Termin habe, wie läuft das mhm. ab? Haben wir dann, also... Fragst du ihn, ihn quasi bei der Anmeldung schon, worum es ungefähr geht? Oder kommt man einfach mal bei dir an und erzählt dann, was vielleicht das Anliegen ist oder was man sich wünscht? Ja, ich denke, das ist für, ich habe ein paar Frauen, die gerne vorher mit mir möchte sprechen. Finde ich super. Mhm. Aber Frauen, mhm. ich finde, mit Frauen ist es etwas ganz Speciales. Die, die meisten Frauen machen einfach sehr intuitiv einfach einen Termin. Ich habe auch gemerkt, mhm. meistens sind sie dann auch wie so von der Zyklus gesehen, so Frühling, Sommerzeit, öfter sind wir auch viel mutiger rund um den Eisprung. Und mhm. dann macht man mal diese Entscheid. Ein bisschen später fängt dann wieder der Kopf, dann ist man vielleicht im Zweifel, dann kommen vielleicht noch ein paar mhm. Fragen. Aber die meisten Frauen, die lassen sich einfach fließen durch ihre Intuition. Und die kommen dann zu mir und erst dann finde ich heraus, welches Thema das sie haben. Ich finde das auch, je nach was die Frau nötig hat, wenn jemand mit mir möchte sprechen, dann, dann liebend gern. Aber ich, ich finde einfach, wir sind so zyklische Wesens. Wir ändern unser, unser Gemüt auch öfter nach der hormonellen Stamm, die wir haben. Und wenn die Frau zu mir kommt, hat sie vielleicht ein ganz anderes Thema in ihrer Gefühlswelt als drei Wochen davor. Und dann ja. kann sie einfach mal mhm. darüber sprechen, wie es sie heute geht, hier und jetzt. Und dann, meistens geht das Gespräch eine halbe Stunde bis eine Stunde. Sicher, wenn da mhm. auch noch traumatische Sachen besprochen würde, aber auch ähm, Schwierigkeiten in der Sexualität oder in der Kommunikation. So dieses Gespräch geht dann öfter einfach eine Stunde. Mhm. Und dann fangen wir an mit der Tantra-Massage, mhm. die dann äh, so zwischen 90 Minuten und zwei Stunden. Die meisten Frauen buchen eine zweistündige Massage. Ja. ja. Ähm, was heißt, sie brauchen, weil, weil es einfach diese Zeit noch braucht, bis sie sich wirklich öffnen und gehen lassen können? Äh, oh, du meinst mit der Massage? Das ist eine Massage? Ja. Ähm, mhm. ja. Diese Massage, schnell geht das einfach nicht. Weil 60 mhm. Minuten ist viel zu kurz. Weil ja. bei einer sonstigen Massage wird die Joni ja nicht dabei. Und wenn mhm. die Frau wirklich sich sehr, sie ist wirklich ganz friedlich und ganz ruhig, dann kann so eine Joni-Massage wirklich bis zu eine halbe Stunde gehen. Oder wenn mhm. die Frau in eins merkt, wow, die äußere Joni oder, und die Joni ladet mich wie so ein, auch vielleicht für die Innenseite, weil dann gehen wie so die Blütenblätter gehen offen. Und mhm. dann würde ich die Frau auch fragen, bist du vielleicht bereit für innere Berührungen? Ähm, weil die Joni es mir schon vorher gesagt hat, dann kann so eine Joni-Massage auch 
45 Minuten dauern. Und daher ist so eine Massage in einem Rahmen von 90 Minuten bis zwei Stunden wirklich auch echt nötig. Ähm, Im Anfang liegt man einfach meistens auf dem Bauch. Oder? Mhm. Es ist immer sehr intuitiv. Oder? Wenn jemand viel in den Kopf ist, fange ich auch vielleicht an mit dem Kopfmassage, wenn sie sitzt. Aber meistens liegt jemand auf dem Bauch und dann massiere ich die ganze Rücke mit warmem Kokosöl. Und das geht dann wirklich schon eine Stunde. Und da fasse ich mhm. die Joni fast nie an. Außer sie hat schon öfters eine Tantra-Massage gemacht. Dann nehme ich die Energie schon früh, früher dabei. Ja. Aber meistens, ähm, dann ist das einfach mal schon eine Stunde. Wenn sie dann umdreht, dann mache ich wirklich die Herzchakra offen, zusammen mit der Energie von dem Brustbereich. Und dann ist die Frau eh schon 90 Prozent, außer sie ist sehr kopflastig, aber 90 Prozent von der Zeit ist sie schon wirklich komplett am Wegträumen, weil es ist so meditativ und so langsam, mhm. diese Massage, dass sie mhm. einfach sehr oft einfach wegflüge in eine andere Atmosphäre. Und dann irgendwann kommt dann die Joni dabei und dann diese Massage, ja, das ist eine halbe Stunde, 45 Minuten, je nach, je nach Joni, je nach welche Themas haben wir vorher besprochen. Möchte sie Geburtstraumata auch ähm, anschauen, dann ist natürlich die innere Joni dabei. Aber öfters die Außenseite ist schon eine Explosion von, von magischen Gefühlen, die eine Frau vorher auf diese Art fast noch nie hat miterlebt und das ist einfach mega schön. Aber ein Tantra-Massage kann auch ohne Joni-Massage, oder? Wenn eine mhm. Frau so etwas hat von ich bin mich da nicht sicher, ist das vollständig okay. Es ist auch völlig okay, dass wir die Joni nicht dabei machen oder dass sie während der Massage sich so wohl fühlt, dass sie sagt, ja, ich mache es jetzt doch. Mhm. So, es ist, ich meine, es ist die Reise von der Frau und es ist ihre Reise. Ich begleite sie auf ihre Reise mit meiner Energie, aber sie sollte immer entscheiden oder? Und, und auch sich können umentscheiden. Ja. Ja. Okay, also sehr, sehr intuitiv für beide Seiten. Ja. <lacht> ja. Die Frau, die da liegt und, und für dich in deiner Arbeit, Aha. sie hört sich super, super schön auch an und auch sehr stimmig, sehr natürlich. Ja. Weißt du, natürlich im Sinne von, wie etwas, das eigentlich genau so sein müsste. Ja, danke vielmals, dass du das so herzlich sagst. <lacht> ja, voll, ja. weil ich habe natürlich auch schon... Ähm, eine Frau hier gehabt, sie hat äh, lange, viele Jahre sexuellen Missbrauch miterlebt. Und wir haben die allererste Tantra-Massage, hat sie ihre Unterhose anbehalten. Mhm. Und das war so, das wollte sie. Und ich finde das super, das ist super. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie in der ersten oder in der zweiten Massage irgendwann einmal dann gesagt hat: Okay, ich mache meine Unterhose aus. Und in der zweiten Tantra-Massage, in der zweiten Session, die wir gemacht haben, hat sie auch während der Massage hat sie entschieden, okay, du darfst meine Joni anfassen. Und das ist so schön. Ich meine, sie, das ist, es ist auch so wichtig, dass man auch lernt, ich möchte das. Mein Herz fühlt jetzt, jetzt fühlt es für mich stimmig an. Wir können jetzt mhm. diesen Schritt machen. Und das sollte das Gefühl entscheiden, das Herz sollte das entscheiden. Und nicht mhm. den Kopf, die vorher da viel zu viel über nachdenkt, oder? Ja. ja. Der Kopf, der nachdenkt und das ja aber eigentlich auch nicht weiß. <lacht> ja. Also da können wir ja ganz lange dann nachdenken, was jetzt richtig ist und was wir jetzt wollen, ähm, ist aber vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Oder vielleicht oftmals nicht die richtige, <lacht> weil wir ja hier wirklich lernen müssen, und eigentlich ist es schade, dass wir das wieder lernen müssen, aber auch umso schöner, dass es so viele ähm, Werkzeuge und Instrumente, Taktiken mittlerweile gibt, wie man das eben wieder lernt, auf sein Herz zu hören und ja. auf diese Urweisheit, die ja in uns allen drin ist. Und das ist ja das Schöne, dass wenn wir das wieder zulassen können, auch wenn wir wieder vertrauen können in uns und, und, und unser Umfeld auch, dass wir dann Zugriff haben, auch zu dieser Weisheit, ja. die in uns wohnt, ja eigentlich, die 
gerade wenn du von, von Joni eben sprichst. Ja. Ja, oder auch du mit Kundalini-Yoga, die du anbetest, oder? Das ist ja auch mhm. diese Urkraft, oder? Diese Verbindung von Mutter Erde, von der tiefsten, unterste Chakra, die sich dann kanalisieren nach dem Rest, oder? Ja. ja, das ist so. Da geht es auch wirklich immer wieder darum, zu, zu spüren, wer man wirklich ist und um was es geht. Und mhm. manchmal gehen wir da, oder oft, eigentlich gerade auch in meinen Klassen, gehen wir da ziemlich... Ähm, ziemlich fest in den Körper rein, im Sinne von auch wirklich anstrengende Übungen. Das ist dann nicht so wie bei dir, dass, ähm, dass du das auf der ganz sanften mhm. Seite angehst. Bei mir ist es dann oftmals, ähm, sind es sehr schnelle Bewegungen, mhm. sehr stark mit dem Atem. Der Atem ist bei dir wahrscheinlich auch wichtig, ja. kann ich mir vorstellen. Mhm. Und ja, das ist wirklich dann über den Körper, dass man wieder dass man quasi wie wegschält, was nicht wichtig und nicht richtig ist. Und je mehr man wegschälen kann, desto mehr ist man bei sich. Und desto mehr weiß man auch, was wirklich, was möchte ich? Mhm. Was ist wirklich wichtig? Ja. Was zählt? Und worüber muss ich mir eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen? Kann ich auch einfach sein lassen, weil es ist gar nicht meins. Ja. Und das finde ich immer wieder so wichtig. Und schaue da auch, so gut ich kann, mhm. ähm, darauf, dass wir sind, gerade wir Frauen sind so fest auch immer gepolt zu leisten. Mhm. Wir haben das Gefühl, wir müssen es richtig machen und sind dann so super streng mit uns und sehen immer alles, was wir falsch, also falsch wirklich in Anführungszeichen machen, wo wir quasi nicht genügen. Ja. Und ich versuche auch in meinem Unterricht, das immer wieder reinzubringen, dass es nicht darum geht, dass man eine Übung perfekt kann, ja. sondern dass man das macht, was man in diesem Moment machen kann. Perfekt. Und man darf sich herausfordern. Mhm. Es ist gut, ein bisschen aus der Komfortzone zu gehen. Mhm. Aber wie sich so zu akzeptieren mit dem, was man gerade kann, was gerade jetzt richtig ist. Das, da habe ich ganz oft das Gefühl, das muss viel wieder neu gelernt werden. Ja. Auch wieder, wo sind meine Grenzen? Also was ist, wie, wie fest kann ich mich pushen, dass es gut ist? Mhm. Und wann ist es nicht mehr gut? Ja. Und das dann zu akzeptieren und nicht gerade schon wieder reinzufallen ins, jetzt habe ich es wieder nicht richtig gekonnt. Ja. Und das ist mir super, super wichtig, das immer und immer und immer wieder zu sagen. Da wiederhole ich mich. Mhm. Die ganze Aber das ist super. Zeit, weil es so wichtig ist. Ja. Mhm. Völlig, ich finde das auch sehr schön, weil das ist ja wie so eine Kondition, die wir schon haben mitbekommen, oder? Von der Schule aus, also das altmodische System, oder? Ja. Von Performer, richtig sein, aber eigentlich sind wir genau richtig so jetzt, so wie wir sind, oder? Und ja, genau. von den Yoga und in alles, oder? Übung macht dann den Meister. Und, und mhm. dann, wem ist schon perfekt? Dann gibt es immer noch einen Meister, die noch besser ist wie der Meister. Ich denke, es ist perfekt, so, so wie wir sind, oder? Und Selbstliebe und, ja. und einfach auch den Respekt dafür habe, für sich selber, von hey, ich schaue, was ich heute ja. bekomme. Das konnte ich vorher das, ein, ein Yoga-Stunde zurück noch nicht, oder? Ja. Mhm. Genau. Und nächstes Mal kann ich es aber vielleicht wieder nicht, ja. weil ich in, einem anderen, in einer anderen Phase von meinem Zyklus bin oder weil ich einfach nicht so fit bin aus irgendeinem Grund ja. und hier einfach zu lernen, dass das auch gar nicht so wichtig ist. Ja. Also es ist natürlich cool und macht Spaß, wenn man etwas gut kann, wenn einem eine Übung gut gelingt oder man etwas durchhalten kann, aber es ist auch nicht so wichtig. Ja. Und das finde ich extrem wichtig und aber auch nicht so einfach zu lernen, weil wir halt diese starken Konditionierungen haben. Aber darum möchte also darin möchte ich wirklich mich und meine mhm. Yoga-Leute immer wieder üben, ja. dass wir hier wirklich lernen zu akzeptieren, wo wir gerade sind und das für gut zu befinden, dass Schön. es toll ist und dass das auch reicht, dass es genug ist und nicht, dass es jetzt eben nicht reicht. Das ist, finde ich, also es ist für mich fast das mhm. Wichtigste, das immer wieder durchzugeben, dass es so, wie man ist, gut ist. Oh, das heißt nicht, dass man fitter und stärker und alles werden kann. Ja. Wir dürfen immer an uns arbeiten, mhm. aber es ist trotzdem auch gut, wie es jetzt ist. Und das, ähm, ja, find, 
das ist das, was du am Anfang auch mal gesagt hast, das ist für mich mhm. immer wieder eine ganz, ganz wichtige Message, wo ich immer und immer und immer wieder mhm. mich darin üben darf mhm. und darum ist es auch eine, die ich wie ganz natürlich einfach weitergebe. Ja. Genau. Es gibt ja diese, ähm, diese Redewendung auf Englisch, the teacher says what he most needs to hear. Ja, <lacht> ja klar, sicher. <lacht> und ja, Darum, darum ist das so und ich finde, das, ähm, ja, das macht es ja dann auch authentisch. Man sagt das oder man sieht ja auch die Leute dann an, die ja. ähnliche Dinge, ja. mit ähnlichen Dingen vielleicht, ähm, ja. ja, ich möchte jetzt nicht mal sagen, kämpfen, vielleicht manchmal schon kämpfen, mhm. mit ähnlichen Dingen zu schaffen haben und dann ist es umso besser halt oder es passt dann quasi wie aufeinander, wenn man weiß, ich weiß, welche Probleme die Leute haben. Ja. Oder welche Gefühle. Ja, weil man sieht sich schon, mhm. oder das ist dann dein Weg so gewesen, oder? Und jetzt hast du deinen Weg, hast du verstanden, und jetzt ist das mhm. auch die Begeisterung, um da anderen mit zu begeistern. Verstehe ich völlig, mhm. ja. Mhm. Wie mein Heilungsweg dafür gesorgt hat, dass ich meine Berufung mache und dann jetzt andere darin möchte mit äh, helfen. Ja. Mhm. Ich hab, vorher habe mhm. ich auch noch äh, gesehen, dass jemand gefragt hat, ob, man, ob da so Heilung kann stattfinden. Hast du die Frage auch ge hast du gelesen? Mhm. Und da kann ich wirklich sagen, ja. Ich weiß, man mhm. darf eigentlich nicht Heilversprechen geben, ähm, aber es ist, was ich gemerkt habe, ist, dass wenn Kunden eine gewisse Traumata haben und, äh, und auch gewisse Sachen sind da passiert oder manchmal wissen sie es auch nicht, weil einfach nur, sie haben einfach nur eine Blockade gespürt und sie wissen aber nicht genau, was es ist. Dann kommt das mhm. nachher, in, weil in der Tantra-Massage tue ich auch wirklich wie so deine Seele einladen, um dabei zu sein. Oder logisch ist deine Seele dabei, weil deine Seele gehört bei dir und du bist deine Seele und all das. Aber ihm wirklich auch bewusst einzuladen, dass er wie so meine Kunden mithilft in den Selbstheilungsprozess. Mhm. Oder? Und meine Kunden gibt dann auch Ja als Ja-Wort, oder? Von, äh, von, von Ja, das, das stimmt dann auch. So, sie hat dann wie so das Einverständnis mhm. gegeben, dass wie so ihr höheres Selbst sie dann mitnimmt in dieses Prozess von dieser Energie. Und ich weiß, ich, das, ist, das geht alles so über Gefühle und über Gefühle zu, zu reden, ist nicht immer einfach. Aber ja. wenn dann zum Beispiel bei einer Kunden etwas passiert ist und ich fast diese Körperteil dann an und bei sie kommt diese Erinnerung wieder. Der eigene Seele tut dich das auf eine sehr friedvolle Art zeigen, so nicht stark dramatisch, mhm. so wie es damals mhm. so schmerzvoll war, aber mit einem neuen Blickfeld, wie so ein weicher Blickfeld und mhm. dann dadurch kommt diese Erinnerung nach oben. Oft fließen dann zum Beispiel auch recht viele Tränen, manchmal auch, auch Schreie oder, oder jemand wird einfach wütend, nicht auf mich, aber auf das Geschehen und einfach alle Emotionen, die dann kommen, I just, you know, ich, ich stimuliere, lass es los, tu es nicht unterdrücken, lass es los und das wird dann mal freigesetzt und dann gebe ich die Frau einfach, meistens durch sie dann knuddeln oder weil, weil ich dann auch spüre, dass sie auch gehalten möchte würde. Mhm. Ich umarme sie, also sie kann in meine Arme kann sie weinen und dann irgendwann hat man sich beruhigt, dann geht die Massage weiter, weil mhm. wir beide dann möchten, so meine Kunden und ich, dass da auf diesem Ort, dass da eine schöne Erinnerung reinkommt und da fließt mhm. dann Liebe rein und, und Achtsamkeit und einfach etwas Schönes und Genau dann fang, fang dann diese Transformierung findet dann stattzufinden. Erst mal zu erkennen, dass etwas dort ist, dann nachher mhm. diese Emotion einfach mal loszulassen und auch, auch diese Emotion zu fühlen und zu spüren. Und dann wird es überdeckt mit etwas Schönes, etwas Liebevolles. Mhm. Und dann mhm. kann ich schon sagen, ja, dann hat schon ein Selbstheilungsprozess hat stattgefunden ja. mit dem Raum, die ich die Person gebe dass sie sich wirklich auch fallen lassen kann. Und auch der ja. Wunsch von meinen Kunden, dass sie dieses System ganz gern, weißt du, dass sie das gerne möchte. Und dann, I, I just say, it's like a little bit of a spark of magic from the universe. <lacht> und, und ja, es ist so sehr viel liebevoll. So, die Antwort ja. ist wirklich, alles, was ich bis jetzt habe mitbekommen, kann ich wirklich sagen, ja. Weil wenn man diese Termin macht, 
möchtet, möchtet, möchtet man das ja schon, oder? Das ist ja schon ja. eine Intuition, die sagt, mhm. geh diesen Weg, oder? Mach das. Und da ist dann schon so viele Prozesse, dass da dann schon stattfinden, dass es dann nachhinein kann man schon sagen, ja, das passiert echt, uh, it's a lot of beautiful body magic. Mhm. Ja. ja, also ich, ich bin da ganz sicher mit der Heilung, weil das, diese Arbeit ist ja einfach auf jeden Fall sehr, sehr transformativ, weil man muss sich ja öffnen, beziehungsweise du schaffst ein Feld, wo man sich öffnen kann. Ja. Und gerade dann, und ehrlich gesagt, mich freut das quasi immer ein bisschen, wenn die Leute sagen, sie mussten weinen. Nicht, ja. weil ich möchte, dass sie weinen, aber weil das einfach heißt, sie konnten sich öffnen, sie konnten das zulassen. Und ich finde das mega schön, wie du sagst, dass man dann quasi etwas Schönes, etwas Heilsames drüberlegen kann, mhm. weil in diesem offenen Zustand, also wenn man eben weinen muss, das ist ja so, das ist vielleicht schmerzhaft, aber es ist auch gleichzeitig lösend, ja. dass man es dann eben nicht mehr so festhält, in sich zusammengekrampft ist und gerade was man im Körper trägt, im, im Gewebe, was du ja auch gesagt hast, ja. das hockt dann so und das da kommen wir manchmal gar nicht dran, aber wenn man das lösen kann und dann eben was Schönes damit machen kann, das transformieren, ja, transformieren kann, das ja. ist super, super heilend. Also da bin ich ganz, ganz fest davon überzogen. Ja, ja. ja sehr. Ich habe gerade auch noch eine Frage äh, gelesen, wo jemand gefragt mhm. hat, wie es dann ist, wenn man während der Massage dahinter kommt, dass da ein Missbrauch hat stattgefunden hat. Mhm. Ähm, ich habe auch schon jemand gehabt, nein, eigentlich sind es mehrere Frauen gewesen, die auch während der Massage, während dieser liebevollen Berührungen, dann auch gesagt haben, von shit, was habe ich mich all diese Jahre lassen antun, weil Vergewaltigungen finden auch statt in Beziehungen. Und die dann wirklich auch merken, shit, ich habe mich wirklich auch all die Jahre ähm, das lasse antun oder das, das ist mir angetan gewürde und ich war auf das Moment ist die Frau dann wieso nicht stark sie ist schon stark aber auf das Moment mit das beste Wissen was sie hat wenn man mitten in einer narzisstische Beziehung ist möchte man immer man hofft immer mit so viel Empathie dass die andere Person endlich mal weich wird in das Herz oder an irgendwann einmal erreicht man eine Grenze wo man merkt das bringt nicht mehr, ich muss jetzt für mich gehen. Und das, einen Partner zu verlassen, der sehr narzisstisch ist, ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Und dann während so einer Massage kann dann schon diese Emotionen hochkommen, wo die Frau dann an eins merkt von, shit, was habe ich mich, was, was ist da all diese Zeit passiert, oder? Mhm. Und ich habe auch schon einmal jemand gehabt, die dann, in der Massage oder nachher dann auch gesagt hat, da ist eine Erinnerung gekommen von früher, wenn sie kleiner war. Und dann habe ich sie aber wirklich empfohlen, um das dann mit einer Psychologin, ein Coach oder Hypnosetherapie oder schamanische Heilung, was immer für diese Person auch passt. Ich habe ein Recht ja. mittlerweile ein schönes Netzwerk von Menschen, die ich vertraue, mhm. wo ich dann, die ich dann weiter empfehle. Weil ja, das könnte passieren. Ähm, mhm. Und ich kann nur die Person dann helfen und auffangen. Aber unbedingt möchte ich die Person dann nachhinein noch weiter empfehlen, das zu gehen besprechen mit jemand anders. Und für das bin ich nicht, ähm, bin ich nicht ausgebildet genug dafür, ja. oder? Aber in das Muskelgewebe kommt vieles hoch. Ich habe aber auch schon Kunden gehabt, die gesagt haben, ich verstehe es endlich. Das ist der Schaden, die mich mhm. aufgelegt ist durch meine Mutter. Mädchen sollte sich mhm. so benehmen. Oder, oder, oder die Wut von, von, von gewissen unterdrückten Ahnengeschichten, die dann wie so Generation nach Generation weitergegeben ist. Oder? Das kann dann schon auch in eins hochkommen. Aber das sind sehr schöne und leichte Transformationen mit ein paar mhm. Tränen, ganz viel Liebe und Erkenntnis und auch nachher ein schönes, offenes Gespräch, kann das eigentlich recht schon gut gelöst werden. Und sonst mhm. helfen da auch wieder andere Therapeuten weiter, oder? Ich meine, es gibt so viele tolle 
therapeutische Möglichkeiten in diesem Zeitalter, wo wir einsetzen, was in der Generation von unseren Eltern nicht möglich war. Ich meine, unsere Eltern haben es an uns weitergegeben. Und die Eltern haben es wieder an die weitergegeben. Aber das war alles in einer Zeit weibliche Unterdrückung. Man darf nicht darüber sprechen. Wenn man sagt, man geht nach einem Psychologen, ist man huh, irre. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir wirklich können sagen, nein, ich war in psychologische Begleitung. Ich hatte einen Burnout. Und ja, ich gehe nach eine Hypnose, Therapeutin. Ich spreche mit einem Coach. Wir sind glücklich in einer Zeit, wo wir wirklich auch können sagen, und war es auch Normales. So unsere Generation löste Blockade, ne? was mitgegeben ist durch unsere Ahne. Das ist wieso ja. ein bisschen unsere Aufgabe, um dann auch ja. das wieder freier zu geben für die Kinder, oder? Mhm. Bin ich voll, voll bei dir. Ich hatte, als ich mal eine Familienaufstellung gemacht habe, ist einiges ähm, rausgekommen, dass, dass ich gar nicht toll, also was heißt das nicht, nicht, dass ich nicht toll fand, aber das nicht toll war, ja. mir aber ganz viel Verständnis gegeben hat und darum schon einiges gelöst hat. Und ich habe so einen kleinen Moment, habe ich den Gedanken gehabt, ja, jetzt muss ich quasi alles lösen von Mutter und Großvater und so weiter. Aber dann ist mir genau eben auch dieser Gedanke gekommen, ja, aber sie konnten ja gar nicht. Ja. Sie, sie hatten nicht die Möglichkeiten, und das hat schlichtweg nicht existiert. Mhm. Also die Möglichkeiten nicht, aber auch nicht das darüber sprechen, das überhaupt anzuerkennen, dass mhm. das da ist. Und da bin ich ganz, ganz bei dir. Wir sind die erste Generation quasi, ja. die das jetzt kann, die von einer Vielfalt von Möglichkeiten profitieren kann. Mhm. Und da kann man ja auch dann ausprobieren, was zu einem passt. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich Lebensphasen gibt, wo es wichtiger ist, dass man sprechen kann oder, oder vielleicht auch Themenbereiche, wo das Sprechen sehr wichtig mhm. ist. Aber ganz vieles eben auch immer über den Körper geschieht und da gibt es ja eine Vielzahl an Dingen, die man ja auch dann kombinieren kann. Mhm. Weil vielleicht ist es nicht nur ein Ding, dass man braucht eine Therapieform, sondern man braucht vielleicht Hypnose, und zum Beispiel die Tantra-Massage oder, oder was auch immer, wie man das dann immer kombinieren möchte. Mhm. Und das finde ich schon, das ist unser, unser Glück jetzt, dass wir das mhm. alles haben. Und vielleicht sogar ein bisschen auch unsere Verpflichtung, das auch zu nutzen. Ja. ja. Gerade wenn man, ja, vielleicht wenn man Kinder möchte oder wenn man einfach, man gibt ja alles immer auch an sein Umfeld weiter an die nächste Generation sowieso. Ja. Für mich ist es wie ein bisschen auch ähm, ja, eine gewisse Selbstverantwortung, dass man ja, an diesen Dingen arbeitet mhm. und natürlich vor allem aber für uns selbst. Ja. Ja. Dass wir wirklich hier in die, ja, in die, in so viel, oder ganz einfach gesagt, in so viel Glück wie möglich reinkommen. Und das Glück kommt dann und die, die innere Ruhe, inner peace, es kommt dann, wenn wir möglichst viele Geschichten mhm. abgeschält haben. Auch wenn das gar nie, auch hier muss man ja nie perfekt sein. Das gibt es ja auch gar nicht. Es kommen <lacht> ja auch neue Geschichten dazu. <lacht> Aber einfach, dass man so diesen, diesen Frieden einfach spürt. Ja. 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 Genau, ja, das finde ich auch. In den Niederlanden sagen wir immer von, ah, tu mal normal, dann bist du schon verrückt genug, oder? So, ich finde, <lacht> das sollte eigentlich auch unsere Unperfektigkeit einfach zelebrieren. Und auch wenn wir alle mhm. ein bisschen verrückt sind und ein paar so coole Sachen machen, ja. was einfach passt bei uns. So, wir müssen ja nicht alle die Norm und was ist auch die Norm, oder? Keine Ahnung. Ja, genau. Ja. Die können wir selber definieren. Ja. Und auch Dinge, ich, ich finde eben, auch man darf auch komisch sein. Ja. Weil ich. man darf auch irgendwie seltsam sein und, mhm. und das an sich auch dann mögen lernen. Ja, ich bin in dem Bereich, bin ich einfach vielleicht komisch, aber ist ja egal, weil <lacht> stimmt für mich. Ja, voll. Und, und für mich ist da immer auch der Humor so wichtig, ja. dass man dann nicht immer das alles so ernst nimmt, wie man genau zu sein hat. Mhm. Und dass man jetzt nicht genügt oder dass es nicht stimmt, wie man es tut, sondern dass man wirklich, ja, die, diese Großzügigkeit, die wir oft anderen gegenüber haben, dass man die auch mal bei sich anwendet und sagt, 
ja, das ist jetzt vielleicht nicht so, wie man es macht, aber ich möchte es so tun. Ja. ja. Aber ich, für mich ist das, ja, auf diese vielleicht seltsame Art, eigene Art, ist es richtig, das zu tun. Und ich finde, das bringt so viel Entspannung rein, wenn man sich das erlaubt. Ja, völlig. Und auch die ganze Druck ist auch weg, oder? Weil man ja. lebt nach seinem eigenen Ich, sein eigenes Gusto. Weil ich meine, mhm. würde ich das nicht machen, würde ich würde ich nicht können ich spreche ich bin Tantra Masseurin ich bin stolz darauf oder noch nicht oder <lacht> noch nicht <lacht> es ist vielleicht jetzt für mich ein bisschen schwieriger um einen Partner zu finden oder, oder auch eine Partnerin weil ich ich ich, ich wird verliebt auf Männer und auf Frauen weil dann diese Person muss schon sehr starke Selbstsicherheit haben oder weil ja, ich massiere einen ganzen Körper, oder? Bei Männern und bei Frauen, oder? Uh. Aber an die andere Seite denke ich von ja, oder? Irgendwann einmal findet man vielleicht jemanden, der dich so nimmt, so wie du bist. Und ich meine, verstelle, ich meine, uns verstelle, das haben wir vielleicht früher gemacht, wenn wir jünger waren. Oder? Aber irgendwann kommt man dahinter, nein, ich bin perfekt so, genau wie ich bin. Ja. With all the flaws. Das ist viel zu anstrengend ja. auch. Voll. Ja. Und ich denke aber auch, weißt du, so die Sexualität lebe, macht einfach glücklich, weil ein Orgasmus zu haben oder auch, auch bei der Joni-Massage hat man nicht immer einen Orgasmus oder einfach manchmal ist man meditativ so am Flüge, das Orgasmus steht nicht im Vordergrund, es kann, mhm. muss nicht, kann passieren, alles absichtslos. Aber es macht einfach glücklich, diese, diese Verbindung mhm. wieder zu spüren. Selber auch Yoga. Yoga macht auch glücklich, oder? Weil es gibt so eine Ruhe, so eine Friede in sich selber. Und das ist so wichtig. Ja, ich zelebriere das sehr. Und ich möchte auch ganz viele von meinen Kunden, ich frage dann auch in die Gespräche, hast du vielleicht noch Fantasie, die du möchtest ausprobieren? Oder, oder probiere sie mal aus. Oder dass ich sie wie so mithelfe, etwas auszuprobieren, was bei denen eh schon auf der Liste da drauf steht, dass sie da Interesse mhm. für haben, oder? All ist es, ein, ein Sexspielzeug zu kaufen oder anzufangen, mit mal es zu masturbieren oder vielleicht mal eine bepaalte Fantasie auszuprobieren mit dem Partner. Ich finde das gerade spannend und ich bekomme auch öfter danach wie so noch Nachricht von, oh, ich und mein Partner, wir haben das dann das gemacht, oder? Und ich denke von, hey, so cool, oder? Dann einfach, einfach mutig sein, um einfach mal etwas mhm. auszuprobieren, oder? Wieso? Ich meine, wenn wir später sterben, es darf doch nicht sein, dass wir eine Liste haben mit Sachen, was wir nie gemacht haben, oder? Das kann nicht sein. Wir sollten einfach alles ausprobieren, wo unser Herz für tickt, was für uns stimmig anfühlt, wo wir von in unser Herz von sagen, wow, ja, das würde ich spannend finden. Oder dort, wo die Joni von nass wird, oder? Oder wo die Joni ja. anfängt von zu kribbeln. Wenn da irgendetwas dabei ist, was auf deiner Liste da drauf steht, dann just try it. Probiere es mhm. auch. Oder? Und das muss nicht eine Tantra-Massage sein, aber ja, einfach auch etwas Schönes zusammen mit deinem Partner machen. Etwas, I don't know, auf dem Parkplatz oder whatever, oder? Es können ja harmlose Sachen sein. Ja, für mich ist es harmlos, oder? Aber so, es können ja irgendetwas sein. Oder dann versuche ich dann Menschen, wieso, dass sie das machen oder sich darin zu motivieren, ihre Sexualität zu leben. Je nach Gespräch, oder manchmal ist so ein Gespräch nicht, nicht im Vordergrund. Aber ja, ich finde es einfach schön, weil das sexuelle Gelüste, das ist unser, unser Geburtsrecht. Und das ist, ich meine, die Klitoris, die hat ja wirklich, bis jetzt hat man nur allein der einzige Grund, ist unser Spaß. Vielleicht ist später mhm. kommt da noch etwas ganz Magisches dahinter, weil ich finde, es mhm. ist eine Verbindung. Zwischen, zwischen ganz viele Energie, weil ich das selber öfter miterlebe, dass wenn, wenn man eine schöne Joni-Massage hat, dass die Frau wirklich abdriftet und in komplett andere Zornes reinrutscht und manchmal selber in ihr frühere Leben reinreißt und dann wieder zurückkommt. Mhm. Da sitzt so viel Kraft da drin. Aber bis jetzt ist das wie so wissenschaftlich nicht bewiesen, aber es hat 8000 Nervenende. 8000! Ich meine, wow. der Eichel von einem Mann hat 2000. I mean, hey, we did it, oder? Und, und <lacht> das, das sollte man leben, das sollte man genießen, das sollte man, man 
Spaß an habe, das anzufassen, weil das macht einfach glücklich. Und wenn du glücklich bist, bist du auch glücklich in der Partnerschaft, bist du auch glücklicher mit deinen Freundinnen, mit deinen Kindern, oder? Und dabei gehört einfach das Ausleben von der Sexualität, in meiner mhm. Meinung, 100% dabei, weil es, es ist für so viele Gründe wichtig, oder? Und es macht einfach glücklich. Siehst du, wie einfach glücklich, oder? Genau. Siehst du, wie glücklich ich wieder, wieder. Genau. <lacht> Wunderschön, Esther. Ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen. Wollen wir kurz schauen, ob noch irgendwelche Fragen sind, die noch nicht beantwortet sind? Dann können wir das nämlich noch kurz mhm. machen. Ich bin da gar nicht immer so geschickt mit dem <lacht> Rumscrollen. Sag gerne auch, wenn du gerade noch was siehst. Äh, oh, oh. Ich, oh, wenn ich jetzt scrolle, nicht, dass ich hier wegrutsche. Danke. Oh, hier. Ach, ja, eben, das ist auch meine <lacht> Sorge. Ja, ja. Ja, ja. Ich glaube, mhm. das hast du beantwortet. Ich glaube, das ist okay so. Ja. Gut. Esther, sag noch schnell, wo, ähm, wo kann man deine Massagen genießen? Du hast, glaube ich, mehrere Räume, die du mietest ja. in verschiedenen Städten. Habe ich das richtig ja. mitgekriegt? Ja, ich, ich bin jetzt auf der Suche nach einem permanenten Raum in, äh, in Winterthur. In der Nähe von Winterthur ja. suche ich jetzt etwas. Um, so ich ich habe schon einen Raum, was ich, was ich immer mal wieder kann mieten in, in Winterthur. Um, ich habe einen Raum äh, in Zürich, die ich auch kann mieten. Und ich bin in Basel, bin ich auch noch. So ich bin, momentan mhm. bin ich in drei Orten. Und wenn alles gut geht, dann habe ich bald äh, einen komplett fixen Raum. Aber ich, ich habe in der Nähe von Winterthur ich einen ganz schönen Praxisraum, was jetzt schon mein Praxisraum ist. Aber ich möchte, ich möchte raus. Ich, möchte, ich habe jetzt glücklich ganz viele Kunden, die kommen. Und auch ein paar ganz tolle Kunden, weil ich massiere manchmal auch Männer. Aber die müssen mhm. unbedingt empathisch sein. Oder? Und ich glaube, wir wissen alle, was empathische Männer sind. Oder they have to have a beautiful heart. Und dann massiere ich auch Männer. <lacht> Äh, mhm. Und es, wird, es ist momentan es ist so gut am Laufen bei mir, dass ich einen größeren Raum nötig habe. Ja. Mhm. Aber in der Nähe von Winterthur und meine Website ist äh, Zentrum der Frau. Zentrum der Frau. Wunderbar. Und, und mhm. wo, bist, wo bist du? Dass die Leute das auch alle wissen, die vielleicht jetzt zuschauen <lacht> oder vier nicht ich zuschauen bin, bei dir? Ich bin rein online. Also ich bin quasi überall. Ah. <lacht> Ja, ganz ich clever. Unterrichte, genau, ich unterrichte 100% online, ob ja. es jetzt Kundalini-Yoga ist oder auch meine 1 zu 1 Coachings, ja. auch wenn ich ähm, mehrwöchige Programme habe, mhm. alles was ich in Sachen Journaling anbiete, das ist auch so ein Herzensbereich von mir, Journaling. das ist alles, alles online. Okay, ja. okay spannend. spannend. Genau, dann bist Warum bin ich überall. <lacht> Passt perfekt jetzt in diese Zeit, oder? Ja, genau. Und für mich ist es extrem stimmig, dass ich 100% von zu Hause aus arbeiten kann und so, ähm, ja, von hier aus wirken kann. Ja. Und ich merke auch immer wieder, natürlich, also bei dir geht das ja natürlich nicht, weil da geht es ja um die eigentliche Berührung. Mhm. Ähm, bei mir merke ich immer wieder, dass ich die Leute, die Leute sind natürlich verschieden, aber viele, fühlen sich auch einfach sehr wohl, wenn sie den Weg nicht machen müssen und in ja. ihren eigenen Räumen sind, wo sie ihre Matte haben und ihre Kissendecke, ihren Tee und einfach ihre Dinge und so in ihrem Weib sein können, auch nach der Klasse. Dass sie dann nach der Klasse nicht in die ÖV oder so müssen, sondern ja. schon zu Hause sind. Ja, das stimmt. Das sind eigentlich auch... Vor allem die, die mehrmals in der Woche kommen, die sagen eigentlich alle, das würden sie wahrscheinlich nicht tun, ja. wenn sie jedes Mal, jedes Mal raus müssten. Und, ähm, ja. Für mich ist es super stimmig so und ich bin froh, dass ich so mit meinem Business quasi überall hin mitnehmen kann. Schön, so schön. Das freut mich für dich. Mega toll. Ja. ja. 
Danke schön. Und ich freue mich für dich, wenn du hoffentlich bald einen Raum hast. Ist es der, den du heute angeschaut ja, hast? Ja, genau. genau. Mein ich stelle dir die Daumen. Ja, ich gehe sicher machen. So, die Raum, die ich jetzt habe, ist auch mega, mega schön. Aber es ist wichtig für mich, dass ich jetzt größer gehe. Und äh, ja, ich denke, ich gehe mich dafür äh, bewerbe, für diesen für diese Raum. Und hoffentlich ja. passt es dann auch alles mit Tantra-Massages und so. Aber es fühlt schon richtig an, ja. Mhm. Ja, wunderbar. Ja. Also ich drücke dir ganz fest die Daumen und bin dann gespannt, ja. zwar, was dein weiterer Weg ist ja. und bin sicher, du wirst damit super, super, super erfolgreich, weil ich ganz fest glaube, dass das auch wirklich so fest gebraucht wird, ja. und dass die Zeit wirklich so fest auch da ist ja. ähm, und die Leute immer offener werden auch für das Thema, für ja. diese all diese Themen. Ja, und dank dir, oder? Ich meine, dass du auf mich zugekommen bist für dieses Live, mega, super lieb. Danke vielmals für diese Möglichkeit. Ja, gerne. Ja, das war super Rede. spannend. <lacht> Gut, ganz gerne. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir, Esther. Bis bald. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss an alle. Danke fürs Ciao. Zusehen. Tschüss. Danke vielmals.